नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो मल्टिप्लिकेशन ट्रिक्स गुन्हागाराच्या युक्त्या च्या दुसऱ्या व्हिडिओच्या भागामध्ये आपलं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे मित्रांनो मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण गुन्हागाराच्या जवळपास सहा ट्रिक्स बघितलेल्या आहेत आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण गुन्हागाराची सातवी आणि आठवी ट्रिक्स बघणार आहोत त्यानंतर बघा मित्रांनो मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये भागाचे ट्रिक्स अपलोड करणार आहे त्यामुळे अजूनही जर तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा मित्रांनो आणि त्याच्यासमोर एक बेल आयकॉन येते त्या बेल आयकॉनला ऑन करा म्हणजे ज्या ज्या वेळेस मी नवीन व्हिडिओ टाकेल त्या त्यावेळेस मला नोटिफिकेशन प्राप्त होईल चला चला मित्रांनो आपण जाऊया पुढच्या ट्रिक नंबर सात कडे बघा मित्रांनो ह्या ट्रिकच्या बघा पहिल्या एक्झाम्पल बघा त्रेपन्न गुणिले सत्तावन्न बघा हे उद्या खूप सोपं आहे मित्रांनो तुम्ही फक्त पाच सेकंदाच्या आधीच उत्तर काढू शकता पहिल्या तरी तुम्हाला समजावून सांगतो कसं करायचं पहा मित्रांनो दोन्ही संख्या म्हणजे जशी सांगी कोणती अंक आहे मित्रांनो पाच अंक आहे पाचच्या अंकानंतर जी संख्या कोणती मित्रांनो सहा आहे बघा पाचच्या नंतर संख्या काय आहे सहा म्हणून काय करायचं दशक स्थानचा अंक गुणी येते हा दशक स्थानच्या अंकानंतरची संख्या सहा पाच सेकंद मित्रांनो किती येतं तीस येतं मित्रांनो बघा आलेलं उत्तर मी इथं येतो मित्रांनो तीस हा त्यानंतर या दोन संख्येतील एक सहाच्या अंकाचा वर्ग करा मित्रांनो बघा तीन लिहिले सात सात त्रिक एकवीस हा आले उत्तर कुठले आहे मित्रांनो तीसच्या पुढे लिहा मित्रांनो झाला आपला गुन्हागार विदिन अ फाईव्ह सेकंड मध्ये तुमचं उत्तर येईल मित्रांनो बघा खूप सोपं आहे परत एकदा मी समजा समजतो बघा मित्रांनो काय करायचं तर दोन्ही संख्येतील दशक स्थानचा अंक घ्यायचा मित्रांनो बघा दशक स्थानी दोन्ही संख्येमध्ये पाच हा अंक आहे पाचच्या पुढची संख्या काय मित्रांनो सहाही संख्या आहे पाच सेकंद तीस आलेलं उत्तर मी इथे लिहिलं बघा मित्रांनो त्यानंतर दोन्ही संख्येतील एक एक स्थान सांगतो बघा तीन आणि सात तीन आणि सात चौदा अंक गेला एकवीस आलं आलेलं उत्तर मी काय केले फडविले आणि आपला उघडा कट झाला फक्त फक्त आणि फक्त पाच सेकंदामध्ये तुमचं उत्तर येईल मित्रांनो बघा मी दुसरं उदाहरण पण सोडून टाकतो इथं बघा मित्रांनो दोन्ही संख्या दशक स्थानी कोणता अंक आहे चार अंक आहे हा चारच्या पुढील संख्या काय मित्रांनो चार दोन्ही पाच बरोबर वीस हा हे आलेलं उत्तर इथे लिहा मित्रांनो वीस मी इथे लिहिलं समजतंय त्यानंतर एक सांगच्या अंकाचं काय करायचं मित्रांनो गुन्हा काय करा साईनचो चोवीस मी तर समोर लिहितो बघा मित्रांनो झालं तुम्ही कॅल्क्युलेटर वर चेक करून बघू शकता मित्रांनो हेच उत्तर येईल बघा पुढचं एक्झाम्पल बघा मी पाच सेकंड चार करून दाखवतो मी आता स्टेप लिहित नाही डायरेक्ट करतोय बघा मित्रांनो तीनच्या पुढील संख्या मित्रांनो आहे चार तीन चौक बारा त्यानंतर एक सांगच्या अंकाचं नऊ एक नऊ हा नऊ एक नऊ हे एक एक सांगा शून्य नऊ असं लिहायचं मित्रांनो काय येणार आहे मग एक हजार दोनशे नऊ काय असतात त्याचं उत्तर असणार मित्रांनो एकदम सोपी ट्रिक आहे मित्रांनो तुम्हाला या ट्रिक्स पहिल्यांदाच मराठी ट्रिक आपल्या युट्यूब चॅनल द्वारे घेऊन येत आहे मित्रांनो त्यामुळे अजूनही आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच खाली लाल नावाचं अक्षरामध्ये सबस्क्राईब लिहिलंय तिथं बटन लावून सबस्क्राईब करा मित्रांनो आता बघूया ट्रिक नंबर आठ पहा मित्रांनो ट्रिक नंबर सात मध्ये शेवटचं एक उदाहरण आपण सोडून बघूया मित्रांनो ह्या ट्रिक्स मध्ये मात्र दोन कंडिशन असल्या पाहिजेत दोन कंडिशन जर फुलफिल करत असेल दिलेल्या संख्या तर ज्या पद्धतीची ट्रिक आपल्या होते ती दोन कंडिशन कोणते बघा मित्रांनो तर दोन कंडिशन पहिली कंडिशन आहे दशक स्थानचा अंक समान असला पाहिजे दशक स्थानचा अंक कसा असला पाहिजे मित्रांनो समान असला पाहिजे याच्या अगोदर जर तुम्ही तिन्ही उदाहरणामध्ये बघा दशक स्थानचा अंक कसा आहे समान अंक आहे त्याचबरोबर मित्रांनो दुसरी कंडिशन काय आहे याच्यामध्ये तर दुसरी कंडिशन असे एक एक स्थानचा अंक दोन्ही संख्येत एक एक स्थानच्या अंकाची बेरीज काय पाहिजे एकच स्थानच्या अंकाची बेरीज दहा आली पाहिजे मित्रांनो तर आणि तरच ही ठीक आपल्या हे मित्रांनो इतर वेळी गुन्हा काय करतात तुम्ही मागच्या मागच्या वेळेच्या पाठ वेळे ज्या सहा टिक्स आहेत त्या सहा टिक्स आपल्या ऐकू शकतात बघा पहिली कंडिशन काय दशक स्थानचा अंक कसा असला पाहिजे समान असला पाहिजे मित्र बघा इतर पण सहा आहे आणि इथं पण सहा आहे आणि एकच स्थानच्या अंकाची बेरीज एकच स्थानच्या अंकाची बेरीज काय असली पाहिजे मित्रांनो दहा असते पाहिजे तेव्हा आणि तेव्हा तेव्हाच ही तुम्हाला या प्रकारची ट्रिक्स तुम्हाला अप्लाय करता येईल बघा मित्रांनो शेवटचं दर या ट्रिक दर आपण सोडून घेऊया बघा मित्रांनो सहाच्या पुढील संख्या काय आहे सात सहाच्या पुढील संख्या सात सहा उन्ही सात करा सही सत्तर बेचाळीस मी तर बेचाळीस लिहा मित्रांनो त्यानंतर एकवीस सांगच्या अंका जाऊन आकार करा मित्रांनो आठ दोन्ही आठ दोन्ही मित्रांनो आठ दोन्ही सोळा झाला मित्रांनो आपलं उत्तर फक्त पाच सेकंदामध्ये फक्त पाच आणि पाच सेकंदामध्ये या ट्रिक दर तुम्हाला या प्रकारच्या गुन्हागाराचं उत्तर येईल मित्रांनो धन्यवाद मित्रांनो आता आपण पाहूया पुढची ट्रिक ट्रिक क्रमांक आठ मित्रांनो मित्रांनो कालच्या व्हिडिओमध्ये मी प्रॉमिस केलं होतं की तुम्हाला तीन अंकी गुन्हे तीन अंकी या संख्येचा मुलगा ट्रिक्स द्वारे शिकवेल मित्रांनो तुम्हाला दिलेल्या प्रॉमिस प्रमाणे मित्रांनो आज मी तीन अंकी गुन्हे तीन अंकीचा गुन्हागाराचा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे बघा मित्रांनो एकदम सोपी ट्रिक आहे फक्त तुम्हाला
अजून एक बी ट्रिक्स वही मध्ये लिहून घेतल्या नसतील तर मित्रांनो व्हिडिओ पहा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर या ट्रिक्स तुमच्या वही मध्ये लिहून घ्या आणि त्याचा सराव करा मित्रांनो नक्कीच तुम्हाला दहा सेकंदात या प्रकारचे गुन्हाकार सोडवता येतील बघा मित्रांनो आता बघूया ट्रिक नंबर आठ तीन अंकी संख्या गुन्हे ती अंकी हा कोणती तीन अंकी संख्या असो बघा एक एक स्टेप समजा असतो मित्रांनो पहिली स्टेप काय करायचं जर त्या दोन अंकाचा वेगळा करायचं बघा इथे सेपरेट दिले बघा पहिल्यांदा या दोन अंकाचा वेगळा करा बे एक बे हा आलेल्या पुढे करणे उत्तरांना दिलेल्या मित्रांनो डायरेक्ट हा त्यानंतर बघा मित्रांनो हा दशक सांगचा अंक आणि एक एक सांगचा अंक एक एक सांगचा अंक आणि दशक सांगचा अंक म्हणजेच काय करायचंय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचंय हा तितकं सुद्धा काय करायचंय बघा आठ एक आठ पाच दोन्ही दहा यांची बेरीज करा मित्रांनो दहा ना अठरा हा बघा मित्रांनो आठ आपल्याला इथे लिहायचंय आठ इथे लिहायचंय बघा आठ मी इथे लिहिलं हा एक काय आला मित्रांनो एक हच्चाला एक कॅरी आला मित्रांनो बघा एक कॅरी आहे लक्षात ठेवा मित्रांनो विसरू नका हा मित्रांनो स्टेप नंबर थ्री काय आहे बघा तर स्टेप नंबर थ्री मध्ये चार आणि एक चौदा गण करा दोन आणि तीन चौदा गण करा हा आणि आठ आणि पाच गुन्हा चौदा गण करा या तिन्ही गुन्हा करायची बिरीज करा मित्रांनो परत एकदा सांगतो मित्रांनो स्टेप नंबर थ्री बघा मित्रांनो मी समजावून सांगतो व्यवस्थित लक्ष द्या बघा चार आणि एक चौदा गण तुम्ही बघा चार गुन्हे एक बरोबर चार प्लस तीन गुन्हे दोन बरोबर सहा प्लस आता पर्यंत चाळीस हा यांची बेरीज करा मित्रांनो बेरीज पण किती ते हा चाळीस आणि सहाशे चाळीस आणि चार पन्नास मित्रांनो मागच्या ह्याच्यामध्ये आपण एक हातच्या राहिलं तर बघा इथं दिसतो तुम्हाला मित्रांनो हातच्या प्लस एक हातच्या करा प्लस एक्कावन्न एक्कावन्नची एक मी इथं बघा मित्रांनो एक्कावन्न मी एक लिहिलेला आहे हा पाच काय झाले मित्रांनो तर पाच इथं हातच्या झालं हा आता आपण जाऊया स्टेप नंबर चार कडे लक्ष देऊन पूर्वक बघा मित्रांनो खूप सोपी ट्रिक आहे पहिल्यांदा समजण्यासाठी तुम्हाला मी डिटेल स्टेप मध्ये ट्रिक्स लिहिलेली आहे आता जाऊया स्टेप नंबर चार कडे मित्रांनो बघा आठ आणि तीन चौदा आठ आणि तीन चा पुन्हा करा मित्रांनो हा आठ त्रिक चोवीस प्लस पाच आणि चार चौदा करा पाच चौक वीस बेरीज करा मित्रांनो चोवीस अधिक वीस किती मित्रांनो चौवेचाळीस येईल हा हातच्या किती होता मित्रांनो आपल्या मागच्या राहील स्टेप मधला पाच आणि चार होता प्लस पाच करा चौवेचाळीस पाच किती झाले मित्रांनो एकोणपन्नास झाले एकोणपन्नास पण नऊ लिहा मित्रांनो इथं चार हातच्या या आता मित्रांनो शेवटची स्टेप आहे बघा शेवटच्या स्टेप मध्ये दोन्ही दोन्ही संख्येने सर्वस्थानच्या अंकाचा काय करायचंय गुन्हा काय करायचंय चार तिक बारा मित्रांनो हातच्या किती राहिले होते मागच्या स्टेप मध्ये चार हातचे राहिले होते प्लस मी चार केले बारांच्या सोळा बघा मित्रांनो तर आपलं उत्तर एकदम तयार झालेलं आहे तुम्ही कॅल्क्युलेटर न पण चेक करून बघू शकता हेच उत्तर येईल मित्रांनो ही ही ट्रिक तुम्हाला समजावून मी स्टेप मध्ये घेतलेली आहे त्यामुळे थोडा वेळ आलाय कारण लिहिण्यासाठी वेळ लागतो मित्रांनो जर तुम्ही या ट्रिकचा सराव केला तर तुम्हाला विद इन टेन सेकंड म्हणजे दहा सेकंदामध्ये तुम्हाला काय येईल मित्रांनो या तीन अंकी गुन्हे तीन अंकी या संख्येचं तुमचं उत्तर येईल मित्रांनो बघा मित्रांनो अजून एक उदाहरण आपण सरावासाठी घेऊया त्यामध्ये मात्र तुम्ही पाच स्टेप लिहिणार नाही मित्रांनो हा तुम्हाला डायरेक्ट ट्रिक नमस्ते सोडवता येईल किंवा माइंड मध्ये हा आपल्या मेंडू मध्ये कॅल्क्युलेशन कसे करायचे ते आपण आता पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये बघूया याच पद्धतीचं तीन अंकी गुन्हे तीन अंकीचे एक्झाम्पल मी घेत आहे मित्रांनो हा मित्रांनो ट्रिक क्रमांक आठ म्हणले दुसरं उदाहरण मागच्या ट्रिक मागच्या एका बघून पाचव्या पाच स्टेप लिहिल्या होत्या त्या स्टेप तुम्हाला थोडक्यात मी समजून सांगतो बघा मित्रांनो पहिल्यांदा ही क्रिया करा हा ते पहिला अंक हा दुसरा अंक हा पहिला अंक दुसरा अंक त्यानंतर मित्रांनो ही क्रिया करे सॉरी पहिल्यांदा पहा मित्रांनो ट्रिक क्रमांक आठ म्हणलं दुसरं एक्झाम्पल मागच्या एक्झाम्पल मध्ये मी पाचच्या पाच स्टेप डिटेल तुम्हाला लिहून समजून सांगितले होत्या आता बघूया डायरेक्ट आपल्याला मेंदू मध्ये काय विषय कसं करायचं आणि डायरेक्ट कसं कसं लिहायचं आपण बघूया त्याच्या अगोदर आपण थोडं रिवाइज करूया मित्रांनो बघा आपण काय केलं होतं तर पहिल्यांदा या दोन या दोन संख्यांचं मला केलं होतं मागच्या एक्झाम्पल मध्ये म्हणजे मी उभी रेश उडली बघा मित्रांनो त्यानंतर काय केलं होतं मित्रांनो या दोन संख्यांचा गुणाकार केला होता आणि या दोन संख्यांचा गुणाकार केला होता आणि त्यांची मी बेरीज केली होती बरोबर आहे मित्रांनो त्यानंतर बघा नंतरचं स्टेप मध्ये काय केलं होतं बघा तिसऱ्या स्टेप मध्ये या दोन संख्यांचा उदाहरण केला होता या दोन संख्यांचा आणि या दोन संख्यांचा हा आणि त्यांच्या वर्षी मध्ये या दोन संख्यांचा उदाहरण मिळवला होता बघा म्हणजे मी अशा पद्धतीने स्टेप लिहिले बघा मित्रांनो समजते तुम्हाला त्यानंतर चौथ्या स्टेप मध्ये काय केलं होतं मित्रांनो या दोन संख्यांचा उदाहरण आणि या दोन संख्यांचा उदाहरणाची बी दिसली होती बघा मी असं क्रॉस मध्ये लिहितोय आणि पाचव्या स्टेप मध्ये काय केलं होतं 
चौरेचाळीस हातच्या किती आले होते मित्रांनो तीन आले होते चौरेचाळीस झाले बघा मित्रांनो अठ्ठेचाळीस अठ्ठेचाळीस आठ मी लिहिली मित्रांनो चार प्रत हातच्या आली हा त्यानंतर बघा मित्रांनो तिसरी स्टेप बघा हा तिसरा पॅटर्न झाला आहे बघा सात लिहिले आठ सांगे अटी छप्पन पाच एक पाच छप्पन अधिक पाच एकसष्ट हा साईन दोन्ही बारा बघा मी लिहितो वाटलं मित्रांनो तुम्हाला समजण्यासाठी हा आठ गुणिले सात छप्पन आठ गुणिले सात त्यानंतर पाच गुणिले एक बरोबर पाच ह्या बदला संख्येत साईन दोन्ही बारा या सगळ्यांची बेरीज करा बघा मित्रांनो सगळ्यांची बेरीज करतो बघा मी सहा पाच अकरा दोन तेरा तीन हातच्या एक पाच अनिक सहा सहा अनिक सात हातच्या किती राहिले मित्रांनो मागच्या मध्ये आपल्या हातचे चार राहिले होते हातचे चार मी होते मी परत एकदा त्र्याहत्तर चार सत्त्याहत्तर राहिले मित्रांनो मी सात तर लिहितोय हा सात तर लिहिले हे गोल केलेले हातचे आहे मित्रांनो सहा हा मित्रांनो मित्रांनो ही स्टेप झाली पुढची स्टेप कडे बघूया बघा आठ आणि सहा सो गुणा करायचंय आणि दोन आणि एक सो गुणा करायचंय दोन्हीचे गुणा करायचे काय करायचे मित्रांनो बेरीज करायचे आणि त्यामध्ये हा सात हातच्या मिळवायचा आहे बघा साई अट्ट अठ्ठेचाळीस दोन बे एक बे अठ्ठेचाळीस दोन पन्नास आणि हातचे असलेले सात सत्तावन्न झाले मित्रांनो सात ला सात लिहिले मी हातचे परत पाच रुपये हातचे पाच गोल गुरु लिहिलेले आहे त्यानंतर बघा शेवटची स्टेप मित्रांनो आठ एक आठ आठ आणि पाच मित्रांनो आठ आणि पाच तेरा मित्रांनो झाला आपला गुणाकार मित्रांनो लक्ष राहील ठीक बघा अजून एकदा समजलं असेल तर मागच्या एक्झाम्पल मधल्या स्टेप्स बघा मित्रांनो त्या स्टेप्सच मी काय रुपांतर पॅटर्न मध्ये केलं आहे पॅटर्न मध्ये रुपांतर करून काय केलं मित्रांनो तुम्हाला हे वगैरे सोडून दाखवलेलं आहे मित्रांनो समजते ट्रिक जर ट्रिक समजली असेल तर मित्रांनो नक्कीच आपल्या व्हिडिओला लाईक करा तुमच्या सर्व मित्रांबरोबर तुमच्या सर्व विद्यार्थ्यांबरोबर हा व्हिडिओ शेअर करा मित्रांनो आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा अजिबात विसरू नका मित्रांनो बऱ्याच जणांनी व्हिडिओ पाहिलेला आहे पण सर्व जणांनी अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही त्यामुळे सर्वांना माझं पुन्हा पुन्हा एकदा आवाहन आहे तुम्ही आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा पुढच्या व्हिडिओ मध्ये मी भारत घराच्या ट्रिक्स घेऊन येणार आहोत जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला महाराष्ट्राच्या ट्रिक्स चा व्हिडिओ जर अपडेट अपलोड झाला तर त्याची तुम्हाला अपडेट तुमच्या मोबाईलवर येत राहतील मित्रांनो बघा मित्रांनो अजून तुम्हाला एक होमवर्क मिळतो मित्रांनो हा हो तुम्ही स्वतः करून बघा